আজকের ক্লাসের মূল টপিক হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন বা যেটাকে আমরা সংক্ষেপে বলি এসইও ঠিক আছে বাকি দুটো ক্লাসে আমরা যেগুলি কমপ্লিট করছি এগুলি এখনো সময় আছে আপনারা চাইলে নিজ দায়িত্বে আরেকটু ভালোভাবে ইয়া করে নিতে পারেন ঠিক আছে প্র্যাকটিস করে নিতে পারেন সো যত দিন যাবে তত ক্লাস বাড়বে তখন কিন্তু আপনার পিছনের ওইগুলি তাকানোর সময় থাকবে না ঠিক আছে আজকে যেমন এসইওর ক্লাস শুরু হবে এটা পিছনের ক্লাস থেকে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ সো আপনি এখন পরবর্তী দিনে এটা প্র্যাকটিস করবেন নাকি পিছনের এগুলিতে আবার সময় দিবেন সো যখন করটা তখন করবেন ঠিক আছে সো যাই হোক দেখুন এসইও বা এটার ফুল ইলিভারেশন হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন ঠিক আছে সো এরপরে দেখুন অ্যাবাউট এসইও সেকশনে আমরা বেশ কিছু টপিক এখানে লিস্টিং করেছি এর ভিতরে ফার্স্টে হচ্ছে হোয়াট এসইও মিন্স বা হোয়াট ইস এসইও ঠিক আছে এসইও কি সো আপনাকে যদি কেউ কোয়েশ্চেন করে এসইও কি আপনি বলবেন যে এসইও হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন সো এটা এটা বললে অ্যাকচুয়ালি এসইওর ফুল মিনিংটা বলা হবে একই সাথে এটার অর্থ এখানে কিন্তু আপনার আইসা পড়ে অর্থ চলে আসে অটোমেটিক্যালি কিভাবে অর্থ আসে যেমন সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন এটা যখন আমরা বাংলায় কনভার্ট করব তখন এটার অর্থ এরকম দাঁড়াবে যে সার্চ ইঞ্জিনকে কোন একটা সার্চ ইঞ্জিনকে অপটিমাইজ করা ঠিক আছে অপটিমাইজ করাই হচ্ছে এসিও সিম্পল এটা একই সাথে এটার ফুল ফর্ম একই সাথে অর্থ এটাই ঠিক আছে আর যদি বাংলায় সংজ্ঞা কোথাও এক্সপ্লেন করতেই হয় আপনাকে সেক্ষেত্রে আপনি এইভাবে বলতে পারেন যে কোন একটা ওয়েবসাইট কে সার্চ ইঞ্জিনে র্যাঙ্ক করার জন্য যে ফর্মুলা ইউজ করতে হয় তাকে এসিও বলে ঠিক আছে একদম সিম্পল কোন একটা ওয়েবসাইট কে সার্চ ইঞ্জিনে র্যাঙ্ক করার জন্য যে ফর্মুলা ইউজ করতে হয় তাই হচ্ছে এসিও সো এসিও কি বা এসিও দিয়ে কি বোঝানো হয়েছে আশা করি সবাই ক্লিয়ার ঠিক আছে ওকে এরপরে আমাদের একটা শীট আছে দেখুন এখানে আরো অনেকভাবে আপনি বলতে পারেন এসিও স্ট্যান্ড ফর সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন হুইচ ইজ দা প্র্যাকটিস অফ ইনক্রিজিং দা কোয়ান্টিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি টু ট্রাফিক টু ইউর ওয়েবসাইট থ্রু অর্গানিক সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট সো এই ব্যাপারে আমরা একটু পরে আসতেছি আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং এর হচ্ছে বিভিন্ন উপকরণ এবং উপাদান নিয়ে কথা বলছিলাম গত ক্লাসে সো দেখুন ডিজিটাল মার্কেটিং এর এসিওটা কি বলেন তো কেউ একজন এসিও কি ডিজিটাল মার্কেটিং এর উপকরণ নাকি উপাদান মেসেজ চেক করি কেউ কারো কারো হচ্ছে আনমিউট করার প্রয়োজন নাই সবাই লিখবেন ঠিক আছে সবাই লিখবেন অনেকেই प्रयोजन मोटामुटी सब मन आ आलोचना शुरू कर लगभग खुबी पपुलर मान हस्ते आस्ते বাট স্টিল এসিও হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং এর ভিতরে কিং ঠিক আছে কি জন্য কিং দেখুন 
এসইও টা এমন একটা বিষয় যেটা হচ্ছে আমাদের মার্কেটিং করার জন্য বা কোন একটা ওয়েবসাইট মূলত আমরা দেখুন প্রত্যেকটা টপিকের আন্ডারে মানে মূলই কিন্তু আমাদের ডিজিটাল মার্কেটিং থাকে আর ডিজিটাল মার্কেটিং মানেই হচ্ছে কিন্তু আমাদের কোন ওয়েবসাইটের পণ্য বা সেবাকে প্রচার প্রসারণ করা ঠিক আছে আর প্রচার প্রসারণ করার একটা ওয়ে হচ্ছে এসইও সো এসইও তে যে আমরা প্রচার প্রসারণ করব মার্কেটিং মানেই কিন্তু কস্ট মানে টাকা খরচ করতে হয় বাট আমরা যখন এসইও এর মাধ্যমে কোন একটা ওয়েবসাইটের পণ্য বা সেবাকে প্রচার করব তখন কিন্তু আমাদের কোন প্রকার কোন টাকা খরচ করতে হবে না একদম বিনামূল্যে কিন্তু আমরা কোন একটা প্রোডাক্টের আপনার প্রচার করতে পারবো এসইও এর মাধ্যমে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আমাদের এই যে ইম্পর্টেন্টনেস যা আছে আমরা সামনে আস্তে আস্তে আলোচনা করি সো দেখুন এখানে এই জিনিসটাই বলা হয়েছে যে কোন একটা ওয়েবসাইটের ট্রাফিক এবং কোয়ান্টিটি বিল্ড করার জন্য মূলত এসইও টা ব্যবহার করা হয় এরপরে আমাদের এখানে সংক্ষেপে যদি একটু জানি যে এসইও টা আসলে এটার পিছনের ইতিহাস কি এসইও টা কিভাবে আসলো ইন্ডাস্ট্রিতে সো এসইও ইন্ডাস্ট্রিতে ইন্ডাস্ট্রি জানতে হলে আমাদের ফার্স্টে জানতে হবে যে ডাব্লিউ আই মিন হচ্ছে ত্রিপল ডাব্লিউর যে ফর্মুলা আছে ওয়ার্ল্ড ওয়েব সো এই যে এটা কখন আসছে ঠিক আছে সো এই বিষয়গুলি আমাদের কাজ করতে গেলে কখনো প্রয়োজন হবে না তারপরেও জাস্ট আপনার যেহেতু কোন একটা বিষয় আমরা শুরু থেকে শিখতেছি এই জন্য আমরা এই বিষয়গুলিতে জাস্ট হালকা নজরদারি দেব ঠিক আছে সো দেখুন হিস্টোরি অফ এসিও সো এসিও টা মেনলি এগুলি উইকিপিডিয়ার তথ্য অনুসারে আপনার এসিওর জন্ম হয় হচ্ছে উনিশশো সালে ঠিক আছে সো তখন হচ্ছে ফার্স্ট টাইমে একটা ওয়েবসাইট লঞ্চ হয় যে ওয়েবসাইটটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিচে ইনফো कम्पिटर थे मोबाइल फोन जेको डिवाइस नेट कनेक्शन भिजिट करते তখনই মূলত এই ওয়েবসাইটটাকে বলা হয় যে লাইভ ওয়েবসাইট ঠিক আছে লাইভ ওয়েবসাইট বলা হয় একটা ওয়েবসাইট কিভাবে লাইভ হয় এই ওয়েবসাইটটা মূলত একটা সার্ভারে থাকে ঠিক আছে যে কোনো একটা ক্লাউডে হোস্ট করা থাকে দেন ওই ক্লাউডের সাথে হচ্ছে আমরা যে ডাটা ইউজ করি বা যে ইন্টারনেট কানেকটিভিটি ইউজ করি এই এটার একটা মানে রিলেশন হয় তো এটার আরো অনেক আপনার টেকনিক্যাল ফর্মুলা আছে যদিও ওই দিকে আমরা যাব না তো এইভাবে হচ্ছে আমরা কিন্তু একটা ওয়েবসাইট আমরা দেখতে পারতেছি বা ভিজিটার হিসেবে আমরা দেখতে পারতেছি তার মানে হচ্ছে ওই ওয়েবসাইটটার কোন প্রচারের ফলে কিন্তু আমরা এটা দেখতে পারতেছি বা ওয়েবসাইটটা আছে বলেই আমরা দেখতে পারতেছি তার মানে এই ওয়েবসাইটটা লঞ্চ এর যে সময়কাল তখনই মূলত এই এসিওর যাত্রা শুরু হয়েছে বলে আর কি ধারণা এটা উইকিপিডিয়ার তথ্য অনুসারে ঠিক আছে তো আরো যদি সহজ করে বলি সেক্ষেত্রে আপনার ঊনবিংশ শতাব্দী বলতে পারেন ঠিক আছে উনিশ সালের উনিশশো সালের পরে হচ্ছে এসিওটার জন্ম হয় ঠিক আছে তো এর আগে কিন্তু আপনার কোনো ওয়েবসাইট ছিল না ওয়ার্ল্ডে ওকে এরপরে দেখুন এর কিছুদিন পরে উনিশশো সালে হচ্ছে আপনার একটা সার্চ ইঞ্জিনের জন্ম হয় এখন ওয়েবসাইট কি আর সার্চ ইঞ্জিন কি দুইটার ভিতরে পার্থক্য কি আপনারা এখানে অনেকেই আছেন অনেকেই হয়তো বা জানেন আবার অনেকেই জানেন না ঠিক আছে আমি এমনিতেই জাস্ট সংক্ষেপে বলছি যে ওয়েবসাইট আর সার্চ ইঞ্জিনের ভিতরে পার্থক্য কি তো এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট ঠিক আছে আর আমরা যদি একটু অন্য একটা কিছু যাই যেমন এটা এটা হচ্ছে একটা সার্চ ইঞ্জিন ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার একটা ওয়েবসাইট प्रत्येक ঠিক আছে এই বিষয়টি মনে রাখবেন হয়তো বা এটা নিয়ে কোয়েশ্চেন করতে পারি প্রত্যেকটা সার্চ ইঞ্জিনই হচ্ছে এক একটা ওয়েবসাইট বাট প্রত্যেকটা ওয়েবসাইট পাবলিক সার্চ ইঞ্জিন নয় ঠিক আছে প্রত্যেকটা সার্চ ইঞ্জিনই হচ্ছে এক একটা ওয়েবসাইট বাট প্রত্যেকটা ওয়েবসাইট কিন্তু পাবলিক সার্চ ইঞ্জিন নয় 
পাবলিক সার্চ ইঞ্জিন বলতে আমরা কি বোঝাচ্ছি যেমন আমরা যদি এই ওয়েবসাইটে দেখি এই ওয়েবসাইটেও সার্চ করা যায় ঠিক আছে এই ওয়েবসাইটেও সার্চ করা যাবে কিন্তু এটা এসিও লিখে সার্চ করলে শুধুমাত্র এই ওয়েবসাইটের ভিতরে যে সকল ডাটা দেওয়া আছে এগুলি এখানে শো করবে ঠিক আছে এগুলি এখানে শো করবে আর এইখানে যখন আমরা এসিও লিখে সার্চ করব তখন ওয়ার্ল্ডের ভিতরে যত ওয়েবসাইট আছে সমস্ত ওয়েবসাইটের ডাটা এখানে শো করবে ঠিক আছে যত ওয়েবসাইট আছে ওয়ার্ল্ডে যে যত ওয়েবসাইট আপনার এসিও নিয়ে কথা বলছে এসিও নিয়ে লেখালেখি করছে বা এসিও নিয়ে নিউজ পাবলিশ করছে সব রেজাল্ট এখানে চলে আসবে আর আমাদের ওয়েবসাইটে যখন আমরা এসিও নিয়ে সার্চ করলাম তখন শুধুমাত্র এই ওয়েবসাইটের ভিতরে এক্সিস্টিং যতগুলি কন্টেন্ট আছে এসিও রিলেটেড এইগুলি এখানে আসতেছে ঠিক আছে সেক্ষেত্রে পার্থক্য কি হলো এটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনালি আই মিন ওয়ার্ল্ড ওয়েড কানেক্টেড ত্রিপল ডাবলু কানেক্টেড মানে ওয়ার্ল্ডের যত ওয়েবসাইট আছে সব সব জায়গা থেকে এটা আমাদের অ্যান্সার করবে এটা হচ্ছে শুধুমাত্র আমাদের ওয়েবসাইটের ভিতরের যা কন্টেন্ট আছে এটা ভিতরে অ্যান্সার করবে তো বারবার রিপিট করছি আশা করছি আপনারা ভুলবেন না আর অন্যদিকে আমরা প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটকেও এক একটা মিনি সার্চ ইঞ্জিন বলতে পারি যদিও এটা আপনাকে এই ওয়েবসাইটের বাইরে কোনো রেজাল্ট দিবে না তারপরেও এটা একটা সার্চ ইঞ্জিন যেহেতু আমরা এখানে সার্চ করতে পারতেছি তার মানে এটা একটা সার্চ ইঞ্জিন ঠিক আছে তো এইগুলিকে বেসিক্যালি সার্চ ইঞ্জিন বলা হয় না তারপরও আমরা চাইলে বলতে পারি যেহেতু এখানে সার্চ করা যায় আর প্রত্যেকটা সার্চ ইঞ্জিনই হচ্ছে এক একটা ওয়েবসাইট সেই বিষয়গুলি কেউ গুলাবেন না আশা করতেছি ওকে এখন আমরা যেটা বলতেছিলাম যে এই যে এলআই ওয়েব নামে একটা সার্চ ইঞ্জিন উনিশশো সালে লঞ্চ হয় ঠিক আছে আর এইটা এই এইগুলি যেহেতু নামেই সার্চ ইঞ্জিন মানে এই গুগলের মতো গুগলের মতো যদি এত পপুলার না বাট তখন হচ্ছে এই ফার্স্টে ওয়ার্ল্ডে এই সার্চ ইঞ্জিনটা লঞ্চ হয় আর সার্চ ইঞ্জিন লঞ্চ হওয়ার মানে হচ্ছে আপনার এই যে গুগল আছে না গুগলের একটা আপনার অ্যাডমিশন ডিপার্টমেন্ট আছে যেটাকে আমরা বলি সার্চ সার্চ কনসোল ঠিক আছে সার্চ কনসোল আমরা যদি আপনাদের একটু দেখাই সার্চ কনসোল বা ওয়েব মাস্টার টুলস ঠিক আছে এটা অনেক নামেই ডাকা হয় সার্চ কনসোল বা ওয়েব মাস্টার টুলস এই দুইটা নামে যদি আপনি খুঁজেন সেক্ষেত্রে একই রেজাল্ট পাবেন আমি আপনাদেরকে বিষয়গুলি খুবই মানে ভেঙে ভেঙে শিখাচ্ছি যেন যেভাবে আসুক আপনার সামনে আপনি যেন বিষয়টা বুঝতে পারেন ঠিক আছে এখন কেউ যদি আপনাকে বলে যে ওয়েব মাস্টার টুলস এর কথা আপনি হয়তো বা সার্চ ইঞ্জিনের নাম শুনছেন কিন্তু ওয়েব মাস্টার টুলস এর ব্যাপারে শোনেন নাই অথচ দুইটাই সেম ঠিক আছে গুগলের এই সার্চ সার্চ কনসোলের এই হচ্ছে পূর্বের নাম ছিল ওয়েব মাস্টার টুলস যেটা এখনো আছে বাট এখন হচ্ছে সার্চ কনসোলটা ব্যবহার করা হয় দুইটার একই ওয়েবসাইট দেখবেন যে সার্চ ডট গুগল ডট কম এরপর এখানে দেখবেন সার্চ ডট গুগল ডট কম ঠিক আছে মানে একই ওয়েবসাইট দুইটা নামেই পরিচিত সো এইটা হচ্ছে গুগলের একটা একাডেমিক আপনার সেন্টার যেখানে আপনি যখন কোন নতুন একটা ওয়েবসাইট লঞ্চ করবেন তখন আপনাকে এই জায়গায় সাবমিট করতে হবে এই জায়গায় জমা দিতে হবে গুগলের কাছে সাবমিট করতে হবে আপনার ওয়েবসাইটটা যখন আপনি গুগলের কাছে সাবমিট করবেন তারপরেই হচ্ছে আপনাকে আপনার ওয়েবসাইটের রেজাল্ট গুলি গুগলে কেউ সার্চ করলে পাবে বা দেখতে পারবে তার আগে কিন্তু আপনি আপনার ওয়েবসাইটে যাই কিছু করেন অন্য কেউ নেট কানেকশনের মাধ্যমে কিন্তু তা দেখতে পারবে না শুধুমাত্র সে যদি ডিরেক্টলি ভিজিট করে সেক্ষেত্রে দেখতে পাবে ঠিক আছে গুগল ছাড়াও আপনার ওয়েবসাইটে হাজার হাজার সার্চ ইঞ্জিন আছে ওইগুলির মাধ্যমে আপনার আসা যায় ঠিক আছে বা কোনো সার্চ ইঞ্জিন ছাড়াই আসা যাবে সো ওয়েবসাইট সার্চ ইঞ্জিন এরপরে আরেকটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে ব্রাউজার সো এই যে নিচে টাচ বাড়াই দেখতে পাচ্ছেন যে গুগল ক্রোম ঠিক আছে গুগল ক্রোম আর হচ্ছে মজিলা ফায়ারফক্স এরপরে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার এরপরে এরকম আরো অনেক ব্রাউজার আছে টর ব্রাউজার এরপরে হচ্ছে আপনার ইউসি ব্রাউজার সো এইগুলি হচ্ছে এক একটা ব্রাউজার তো এখন এই যে ওয়েবসাইট আর সার্চ ইঞ্জিনের ভিতরে আমরা কমন পার্থক্যগুলি জানলাম এরপরে ব্রাউজার কি আসলে ব্রাউজার হচ্ছে ব্রাউজ করার জন্য কোন একটা মাধ্যম ঠিক আছে ব্রাউজ করা ব্রাউজ বা ভিজিট করা বা আপনার কোন একটা একটা মাধ্যম মনে করেন যে আমাদের কোন একটা গন্তব্যে পৌঁছাতে হলে আমাদের একটা রোডের প্রয়োজন হয় একটা রাস্তার প্রয়োজন হয় ঠিক আছে তেমনি আপনারা যদি আমার ওয়েবসাইটে আসতে চান সেক্ষেত্রে আপনাদের কোন একটা ব্রাউজারে আসতে হবে মানে ব্রাউজারে আসার পরে এখানে আমার ওয়েবসাইটের একটা রাস্তা আছে ঠিক আছে যেটা আমরা ইন্টারনেটের ভাষায় বা ওয়েবসাইটের ভাষায় বলি 
ইউআরএল বা লিংক বা অ্যাড্রেস ঠিক আছে সো অনেক নাম আছে এগুলি আস্তে আস্তে মনে রাখার চেষ্টা করবেন একই কাজ একই মানে একটা বিষয় এটাকে অনেক নামে আইডেন্টিফাই করা যায় যেমন আমি এটাই বললাম যে ইউআরএল এরপর আছে লিংক বা ওয়েব অ্যাড্রেস ঠিক আছে অথবা আইপি অ্যাড্রেস বলা যায় যদিও এটার বিহাইন্ডে আইপি থাকে তারপরে এটাকে আমরা ফর্মাল আইপি বলতে পারি যাই হোক এইটা হচ্ছে আপনার এই যে যে একটা রাস্তা এই রাস্তার ভিতরে আসলে হচ্ছে আপনি আমার ওয়েবসাইটটা যদি সার্চ করেন সেক্ষেত্রে পাচ্ছেন সেক্ষেত্রে কি ইন্টারনেটের বিভিন্ন তথ্য বা ইনফরমেশন অ্যাক্সেস করার জন্য যে মাধ্যম ব্যবহার করা মানে যে মাধ্যম ব্যবহার করে অ্যাক্সেস করা হয় ওইটাই হচ্ছে আপনার ব্রাউজার তো এরকম অনেক ব্রাউজার আছে এখন আমার ওয়েবসাইটে আসার জন্য আপনার কিন্তু কোনো প্রকারের কোনো সার্চ ইঞ্জিনের প্রয়োজন হচ্ছে না যেমন মনে করুন যে আমরা যদি একটু উদাহরণস্বরূপ বোঝাই আপনাকে এটা হচ্ছে গুগল এরপরে ইয়াহু এরপরে বিং আপনি যদি গুগলে সার্চ করেন যে সার্চ ইঞ্জিন লিস্ট সেক্ষেত্রে হাজার হাজার সার্চ ইঞ্জিনের লিস্ট আপনি পেয়ে যাবেন মুহূর্তের ভিতরে ঠিক আছে বাট আমরা এমনিতেই জাস্ট আপনাদেরকে পপুলার তিনটা সার্চ ইঞ্জিন দেখাচ্ছি এই মুহূর্তে গুগল ইয়াহু সমস্যা হয়েছে নেটওয়ার্ক প্রবলেমের কারণে স্যার ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেছেন সম্ভবত কিছুক্ষণের মধ্যে আশা করি উনি আবার ফিরবেন স্যার লাইনে এসে অনুগ্রহ করে সবাই মিউট করে রাখবেন আব্দুল কাইয়ুম ভাই আপনি তো হোস্ট হয়ে গেছেন আব্দুল কাইয়ুম ভাই আপনি হোস্ট হয়ে গেছেন কোন দায়িত্বশীল ভাইকে অথবা আমাকে হোস্ট বানিয়ে দিতে পারেন আপনি যদি বোঝেন আর কি আচ্ছা আমরা যেটা বলতেছিলাম আপনারা কোন পর্যন্ত শুনছেন বলেন তো কে একটু পার্থক্য জানার চেষ্টা করতেছিলাম ঠিক আছে আমরা হচ্ছে গুগল সার্চ ইঞ্জিন আর হচ্ছে ইয়াহু আর একটা হচ্ছে আপনার বিং তিনটা সার্চ ইঞ্জিন আপনাদের সামনে নিয়ে আসছিলাম আমি যদিও বলতেছিলাম তারপরে হঠাৎ দেখি যে ওগুলা শুনছি স্যার ডিসকানেক্ট যাই হোক তাহলে আমরা তিনটা সার্চ ইঞ্জিন আগে নিয়ে আসলাম 
তো দেখো গুগলে আসার পরে আমরা একটা কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করছিলাম এ পর্যন্ত কি আপনারা দেখছেন স্যার ওই যে গুগলে তারপরে বিং ইয়াহু এগুলোর কথা বলেছিলেন যে এগুলো এক একটা সার্চ ইঞ্জিন আর প্রত্যেকটা সার্চ ইঞ্জিন একটা ওয়েবসাইট আর প্রত্যেকটা ওয়েবসাইট একটা পাবলিক সার্চ ইঞ্জিন না এগুলো বলেছিলেন এরপরে বলেছিলেন ইউআরএল কোনটাকে বলে ওইটার পিছনে আইপি অ্যাড্রেস কাজ করে এগুলো আমরা দেখেছিলাম ওকে সো এরপরে আমি যেটা মেইনলি বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে এই যে মনে করুন যে গুগল গুগলে আসার পরে আমরা যে কোনো ওয়েবসাইট এখান থেকে ব্রাউজ করতে পারি ঠিক আছে এরপরে আপনার আমরা চাই এই গুগল ইয়াহু বিং এগুলো হচ্ছে এক একটা সার্চ ইঞ্জিন सार्च कर ले खुजेटी আমার মনে করুন যে marketerashad.com নামে একটা ওয়েবসাইট আছে এই ওয়েবসাইটে ডিজিটাল মার্কেটিং শেখানো হয় বা এই ওয়েবসাইট যার সে ডিজিটাল মার্কেটিং জানে বা এটা ডিজিটাল মার্কেটিং रिलेटेड এটা তো কেউ জানবে না আগে থেকে আমারে যে না চিনে সে কিন্তু জানবে না বাট এই যে যে কিওয়ার্ড আছে দেখুন ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্স ইন বাংলাদেশ ডিজিটাল মার্কেটিং এক্সপার্ট ইন বাংলাদেশ মনে করুন যে এইগুলো এক একটা কিওয়ার্ড এখন অনেকেই কিন্তু খুঁজতে পারে যে ডিজিটাল মার্কেটিং रैंक घटेटिकाली होते सम्पर्क फेसबुके विभिन्न जगह विज्ञापन दीते खरच कर खरच कर विज्ञापन दी जदिवी इफेक्टिव है जेहतु विज्ञापन गुजरात मन कर खुजते गुगल आईसा 
খুবই সিম্পল একটা বিষয় স্বাভাবিক একটা বিষয় সো সে যখন এখানে খুঁজতেছে তখন কিন্তু আমাকে পাচ্ছে আর সে কখন পাইতেছে যখন কেউ একজন এই কিউআরটা লেখে হচ্ছে গুগলে সার্চ করতেছে তখন কিন্তু তার এটা প্রয়োজন আছে বলেই কিন্তু সে সার্চ করতেছে যখন তার প্রয়োজন হচ্ছে তখনই কিন্তু সে সার্চ করতেছে বিষয়টা ভালোভাবে খেয়াল করবেন প্রয়োজন না হলে কিন্তু কেউ এই বিষয়টা নিয়ে সার্চ করবে না তার মানে কি আমরা কোনো একটা কাস্টমারের প্রয়োজন যখন তখন সে সার্চ করার পরে আমাদের পাচ্ছে তার মানে সে সার্ভিসটা নিতে ইনস্ট্যান্ট প্রস্তুত তখনই আমাদের পাচ্ছে আর এমনিতে মনে করুন যে আজকে আমি একজনকে মেসেজ করলাম যে ভাই আমি ডিজিটাল মার্কেটিং এর সার্ভিস দেই আপনার লাগবে কিনা তার কিন্তু এটা নাও লাগতে পারে ঠিক আছে বাট তার এক সময় হয়তো বা প্রয়োজন হবে এক্সাক্ট সময় সে যদি আমাকে ডাকার সাথে সাথে পাই তখন কিন্তু বিষয়টা খুবই পজিটিভলি দাঁড়ায় আর এটা এটাই কিন্তু সবচেয়ে বেশি ইফেক্টিভ মার্কেটিং ঠিক আছে আজ অবধি এটার উপরে বেস্ট কোনো আপনার স্ট্র্যাটেজি হতে পারে না ঠিক আছে এটা আপনার এইগুলি নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আরো আপনার বিভিন্ন লেকচার দিব ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো দেহার আপনারা যদি হয়তো বা পাবেন ইনশাল্লাহ তো এগুলি আমরা লিড জেনারেশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি ঠিক আছে আপনার বিভিন্ন সেলস প্যানেল ক্রিয়েট করি যদি ওইগুলি ব্লগ পোস্ট আমরা হচ্ছে আপনার বিভিন্ন ল্যান্ডিং পেজ ক্রিয়েট করি দেন ওইগুলি হচ্ছে এইভাবে গুগলে র্যাঙ্ক করানোর মাধ্যমে আমরা কাস্টমার গ্যাদার করি এই জায়গা থেকে লিড কাউন্ট করি ঠিক আছে সো যাই হোক মূল বিষয় হচ্ছে এসিও ঠিক আছে সো এসিও এই জন্য হচ্ছে আপনার এসিওটা এতটা গুরুত্বপূর্ণ যেটা বলতেছিলাম যে এই যে সার্চ ইঞ্জিন সার্চ ইঞ্জিনে আমরা ফার্স্টে হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটটা অ্যাড করতে হয় তারপরে আমাদের মৌলিক যে ডোমেনটা থাকে সেটা তো অ্যাড হয় পাশাপাশি আমরা যত কন্টেন্ট নিয়ে কাজ করি এগুলি আমরা এসিও করতে পারি এগুলিও আমাদের সার্চ রেজাল্টে চলে আসে সো গুগল এরপরে ইয়াহুতে যদি আমরা সার্চ করি এটা যদি ইয়াহুর আচ্ছা আমরা সার্চ করে দেখি দেখি কি আসে তো এখানে দেখুন এই যে ইয়াহু ডট কম তো ইয়াহুতে কিন্তু আমাদের ওয়েবসাইটটা খুবই সুন্দরভাবে এখানে চলে আসছে ঠিক আছে সো ওয়েবসাইটে আসে নাই শুধুমাত্র ওয়েবসাইটের পুরো উইন্ডো সহ চলে আসছে আই মিন ওয়েবসাইটের ভিতরে টুলস মেনু দেওয়া আছে ট্রেনিং সেকশন দেওয়া আছে সাপোর্ট দেওয়া আছে অ্যাডমিশন দেওয়া আছে সব কিছু কিন্তু এখানে চলে আসছে ওয়েবসাইটের নাম লেখার পরেই ফার্স্টে হচ্ছে আপনার মেইন যে ডোমেনটা আছে এটা আসছে তারপরে বিভিন্ন সাব পেজ যেগুলি আছে এগুলি কিন্তু চলে আসছে পাশাপাশি ইউটিউব চ্যানেল বা ফেসবুক পেজ অন্য অন্য যে সোর্সগুলি আছে সব কিছু কিন্তু এখানে চলে আসছে যেহেতু এটা একটা সার্চ ইঞ্জিন সো এটা কিন্তু আমার যত রেজাল্ট আছে এই টাইটেলে আপনার অপটিমাইজ করা সব রেজাল্টগুলি কিন্তু এখানে নিয়ে আসছে সেই ভাবে আমরা যদি বিং এ সার্চ করি সেক্ষেত্রে বিং এর ভিতরেও কিন্তু একদম ক্লিয়ারলি আমাদের ওয়েবসাইটটা কিন্তু নিয়ে আসতে পাশাপাশি অন্য অন্য যত রেজাল্ট আছে সব কিছু কিন্তু এখানে নিয়ে আসতে ঠিক আছে সো বিং এর ক্ষেত্রে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের একটা এটাকে বলি আমরা যে লোকাল রেজাল্ট ঠিক আছে প্রত্যেকটা রেজাল্ট কিন্তু এখানে চলে আসছে ইভেন যতগুলি সোশ্যাল প্রোফাইল আছে সবগুলি প্রোফাইল চলে আসছে যে ফেসবুক টুইটার ইনস্টাগ্রাম লিঙ্কড ইন ইউটিউব তারপরে আমাদের যে টাস্ট পাইলট আছে একটা বিষয় আপনাদের ক্লাসে বলা হয়েছিল যে মানে ট্রাস্ট পাইলটে আমাদের বিশ্বস্ততা কতটুকু আছে আমাদের ফিডব্যাকের স্কোর কত ওইগুলিও চলে আসছে ঠিক আছে অটোমেটিক্যালি কিন্তু চলে আসছে তো একটা সার্চ ইঞ্জিন মূলত আপনার ওয়েবসাইট একটা কিউয়ার্ডের জন্য যত রেজাল্ট আছে সব রেজাল্ট গুলি মানে ওয়ার্ল্ড এর যেই জায়গায় থাক না কেন ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড সব রেজাল্ট গুলি মূলত নিয়ে আসতে পারে খুব সহজে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিনের সবচেয়ে বড় ফায়দা তো যাই হোক আমরা এই যে যে এল আই ওয়েব একটা সার্চ ইঞ্জিন আছে এ এল আই ওয়েব তো এটা ছিল ওয়ার্ল্ড এর প্রথম সার্চ ইঞ্জিন ঠিক আছে তো এর এর আগে আমরা দেখলাম যে উনিশশো সালেও প্রথম একটা ওয়েবসাইট লঞ্চ হয়েছিল যেটা ছিল জেনারেল একটা ওয়েবসাইট যেটাকে আমরা মিনি সার্চ ইঞ্জিন বলতে পারি যেহেতু আমরা প্রত্যেকটা ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটকে একটা করে মিনি সার্চ ইঞ্জিন বলতে পারি সেই সুবাদে আমরা এটাকেও সার্চ ইঞ্জিন বলতে পারি ঠিক আছে মিনি সার্চ ইঞ্জিন বলতে পারি বাট মৌলিক ভাবে অ্যাকচুয়াল সার্চ ইঞ্জিন মানে যে ওয়েবসাইট কাজেই করে শুধুমাত্র সোর্স নিয়া আই মিন ইনফরমেশন নিয়া তো এইরকম একটা সার্চ ইঞ্জিন মূলত উনিশশো সালে সর্বপ্রথম লঞ্চ হয় যেটার নাম ছিল এ এল আই ওয়েব ঠিক আছে আর কি জন্য ওয়েব এসিওর শুরু বা এসিওর জন্ম উনিশশো সালে সে ক্ষেত্রে কি জন্য বলা হয়েছে যেহেতু সার্চ ইঞ্জিনে আসছে উনিশশো সালে ওই যে আমরা বললাম যে এইগুলিকে মিনি সার্চ ইঞ্জিন 
বলা যায় যেহেতু এটা মানুষের কাছে পাবলিকলি ব্রাউজ করা যেত আর আমরা দেখলাম যে সার্চ ইঞ্জিন মানে উইদাউট সার্চ ইঞ্জিন আমরা ডিরেক্টলি ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে পারি ঠিক আছে সো বিষয়গুলি একটার সাথে আর একটা জড়িত আশা করি আপনাদের মাথায় কাজ করবে ঠিক মতো কেউ মানে গোলায় ফেলবেন মানে আউলে জলায় ফেলাবেন না বিষয়গুলি ঠিক আছে সো খুবই ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করবেন তাহলে বিষয়গুলি একদম পানির মতো ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো যাই হোক আপনাদের সেই ক্ষেত্রে সার্চ ইঞ্জিন নিয়ে একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম সো দেখুন এ এল আই ওয়েব উনিশশো সালে যখন ফার্স্টে লঞ্চ হয় তখন কিন্তু এসিওর নতুন মাত্রা যুক্ত হয় আই মিন এই ওয়েবসাইটের মানে উদ্দেশ্য যেহেতু অন্য অন্য ওয়েবসাইট গুলিকে বা ইনফরমেশন টাইপের যে ওয়েবসাইট আছে ওইগুলিকে মানে কেউ যদি খুঁজলে যেন পায় এই এরকম একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া সো এই জন্য পরবর্তীতে বিভিন্ন ওয়েবসাইট কিন্তু প্রতিনিয়ত ওই আপনার ইন্টারনেটে আসতে থাকে সংযুক্ত হতে থাকে আর ওই যে যে শুরু তারপর থেকে কিন্তু প্রতিনিয়ত ওয়ার্ল্ডে ওয়েবসাইট বেড়েই চলছে ঠিক আছে সো এটা তো তাও আপনার একটা মানে সার্চ ইঞ্জিন ছিল যেটা হচ্ছে যেন মানে যেন তেন বলতে পারেন এরপরে হচ্ছে আপনার উনিশশো তিরানব্বই সালে বিরানব্বই পরে উনিশশো তিরানব্বই সালে হচ্ছে আপনার আলটা ভিস্টা নামে একটা আলটা ভিস্টা এবং এই যে ইয়াহু আমরা একটু আগে যেটা দেখলাম এই যে ইয়াহু সার্চ ইঞ্জিন দেখুন ইয়াহু সার্চ ইঞ্জিন তার মানে কি অনেক পুরনো একটা সার্চ ইঞ্জিন উনিশশো সালের দিকে এটার লঞ্চ হয় উনিশশো তিরানব্বই সালে হচ্ছে আপনার এই এটা লঞ্চ হয় তারপরে উনিশশো সালে সরি উনিশশো সালে হচ্ছে আপনার এই আলটা ভাস্টা আর ইয়াহু নামে দুইটা সার্চ ইঞ্জিনের জন্ম হয় ঠিক আছে আর ইয়াহু তো স্টিল পপুলার যদি ওয়ার্ল্ড এর ভিতরে সবচেয়ে বেশি পপুলার হচ্ছে আপনার বর্তমানে গুগল যেটা আমরা সবাই এটার সাথে পরিচিত বাট গুগলের বাইরে আরো অনেক সার্চ ইঞ্জিন আছে কিন্তু সো এর ভিতরে ইয়াহু অন্যতম একটা সার্চ ইঞ্জিন যেটা অনেক পপুলার আর এটা কিন্তু সেই প্রথম সারির একটা সার্চ ইঞ্জিন যাই হোক এরপরে দেখুন আলটা ভেস্টা এবং ইয়াহু যখন আসে তারপরে উনিশশো পঁচানব্বই সালে মূলত এইগুলো স্টাবিলিস্ট হয় আই মিন ওদের স্থায়িত্ব প্রকাশ করে মানে একটা স্থান অবস্থান করে ব্র্যান্ডে পরিণত হয় এরপরে আপনার উনিশশো তিন সালের দিকে গুগল লঞ্চ করে ঠিক আছে আর গুগল লঞ্চ হওয়ার পরবর্তীতে পরবর্তী সময়ে থেকে তো আপনার সার্চ ইঞ্জিনের ব্যাপারে সাধারণ মানুষজন থেকে শুরু করে সবাই জানে ঠিক আছে তো গুগল একটা সার্চ ইঞ্জিন এটা এখন আমরা সবাই জানি এখানে যারা আছি এর বাইরে সবাই জানে যে গুগলে সার্চ করলে কিছু পাওয়া যায় কি জন্য পাওয়া যায় গুগল মূলত কাজই করে এই জন্য ঠিক আছে গুগল না শুধু প্রত্যেকটা সার্চ ইঞ্জিনের মডেল সেম ওরা শুধুমাত্র ডাটা গুলি আপনাকে কালেক্ট করে দিবে ওদের নিজস্ব কোন ডাটা নাই ওরা ডাটা কালেক্ট করে দিবে আর কি জন্য কিভাবে কালেক্ট করে দিবে এই যে মনে করুন যে আমাদের ফার্স্টে একটা ওয়েবসাইট যখন আমরা ক্রিয়েট করব তারপরে আমাদের ওয়েবসাইটটা সম্পূর্ণ সবকিছু ঠিকঠাক হলে ওদের সার্চ কনজোল আছে সার্চ কনজোলে সাবমিট করতে হবে ঠিক আছে ওদের অ্যাডমিশন ডিপার্টমেন্টে অ্যাডমিশন নিতে হবে ওয়েবসাইটটা ভেরিফাই করতে হবে বিভিন্ন ভেরিফিকেশন প্রসেস আছে এক একটা সার্চ ইঞ্জিনের সিস্টেম এক এক রকম সো এই এগুলি কমপ্লিট করলে আমরা কমপ্লিট করে আমরা যখন সাবমিট করব তারপর থেকে হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটে যত কন্টেন্ট আমরা ইনপুট করব সমস্ত কন্টেন্ট যে কেউ ওই সার্চ ইঞ্জিনে সার্চ করলেই পাবে খুঁজে পাবে ঠিক আছে এখন মনে করুন যে ডিজিটাল মার্কেটিং এক্সপার্ট ইন বাংলাদেশ এটা একটা টাইটেল এই টাইটেলে অনেকেই সার্চ করতে পারে ঠিক আছে ইভেন্ট এই টাইটেলে কত রেজাল্ট আছে দেখুন এটা সার্চ করার পরে উইদ ইন জিরো দশমিক ফোর ফোর সেকেন্ড আই মিন এক সেকেন্ডেরও অনেক কম সময় লাগছে কত রেজাল্ট দিল দেখুন হিউজ পরিমাণে একটা রেজাল্ট কিন্তু এখানে আছে ঠিক আছে প্রায় ছাব্বিশ লক্ষ প্লাস রেজাল্ট আছে শুধুমাত্র ওই একটা টাইটেলে ঠিক আছে আর এই ছাব্বিশ লক্ষ রেজাল্টের মানি হচ্ছে আপনার অলমোস্ট ছাব্বিশ লক্ষ প্লাস ওয়েবসাইট এই টাইটেল নিয়ে কাজ করে যদিও এক্সাক্টলি এই টাইটেল হবে না এর ভিতরে হইতে পারে শুধু ডিজিটাল মার্কেটিং বা ডিজিটাল মার্কেটিং এক্সপার্ট বা ডিজিটাল মার্কেটিং ইন বাংলাদেশ এরকম আপনার এই মেইন কিওয়ার্ডটা ছোট বড় হতে পারে ঠিক আছে এটা আমরা বলি লং টাইটেল কিওয়ার্ড বা শর্ট কিওয়ার্ড ঠিক আছে এরকম বিভিন্ন হইতে পারে বাট এক্সাক্টলি আমরা যদি হিসেব করি যে অলমোস্ট ছাব্বিশ লক্ষ ওয়েবসাইট এই একটা কিওয়ার্ড নিয়ে কাজ করতেছে তার মানে কি এখানে একটা কম্পিটিশনের বিষয় কিন্তু চলে আসে ঠিক আছে যেহেতু এত এত ওয়েবসাইট একটা কিওয়ার্ড দিয়ে হচ্ছে র্যাঙ্ক করতে চাচ্ছে এখন দেখুন এই যে ছাব্বিশ লক্ষ রেজাল্ট যে গুগল এখানে নিয়ে আসলো আমাদের সামনে এখন আমরা কিন্তু অবশ্যই এই যে ছাব্বিশ লক্ষ তম যে রেজাল্ট আছে ওই রেজাল্টে কোনো জন্মেই কিন্তু আমরা ওইখানে যাব না ঠিক আছে 
তার মানে কি গুগলের প্রথম পেজে হচ্ছে দশটা রেজাল্ট শো করে অর্গানিক্যালি দশটা রেজাল্ট শো করে এখানে যে জি এরপরে অনেকগুলি ও এরপরে জি এল ই গুগল সো এই যে যে প্রত্যেকটা ও প্রত্যেকটা ও তে হচ্ছে এক একটা পেজ আর এই প্রত্যেকটা পেজে হচ্ছে এক দশটা করে রেজাল্ট থাকে যেমন এই যে একটা রেজাল্ট দুইটা রেজাল্ট তিনটা রেজাল্ট এইভাবে হচ্ছে এক পেজে দশটা রেজাল্ট বলে ঠিক আছে আই মিন দশটা রেজাল্ট একসাথে গুগল শো করে আর এই যে পেজ পেজটা গুগল দেখায় আমাদেরকে এই পেজটাকে আমরা বলি সার্ফ ঠিক আছে কি বলি সার্ফ এস ই আর পি সার্ফ এস ই আর পি সার্ফ এরপরে এটার সাথে যদি আপনি এস যুক্ত করেন সেক্ষেত্রে এস ই আর পি এস সার্ফ আমি যদি আপনাদের বিষয়টা লেখে দেখাই প্রথম হচ্ছে আমরা এই পেজটাকে বলি সার্ফ এস ই আর পি সার্ফ ঠিক আছে এখন কেউ আপনাকে যখন এসিওর কাজ দিবে তখন আপনাকে বলবে যে আমার কিওয়ার্ড হচ্ছে এইটা তুমি আমাকে সার্ফে নিয়ে আসবা ঠিক আছে এই কিওয়ার্ড দ্বারা তুমি আমাকে সার্ফে আইনে দিবা সেক্ষেত্রে আপনি সার্ফ কি এই জিনিসটা যদি না জানতেন আগে থেকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি কাজটা ঠিক মতো নিতেই পারতেন না যে সার্ফ কি এটাই তো আমি জানি না সেক্ষেত্রে কিভাবে আনবো সার্ফের মানে হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজ ঠিক আছে সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজ এখন আপনাকে ক্লায়েন্ট বলে দিল যে সার্ফের এক নম্বর পেজে বা দুই নম্বর পেজে বা তিন নম্বর পেজে আমাকে এনে দিবা তার মানে হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজ আই মিন গুগলের এই যে মনে করেন যে পেজ আছে এই যে এক নম্বর পেজ দুই নম্বর পেজ তিন নম্বর পেজ এরকম আপনাকে এক পেজে বা দুই পেজে বা তিন নম্বর পেজে এনে দিতে হবে এটার মানে দ্বারা হচ্ছে এইটা ঠিক আছে এখন আপনি যখন এই সার্ফের সাথে আর একটা এজ দেখবেন সার্ফ এর মানে হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজেস আই মিন এই যে যে সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজ আছে এর ভিতরে অনেকগুলি পেজ আছে তখন আবার ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকটা রেজাল্ট কে বোঝায় ঠিক আছে সো সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজেস এর ভিতরে কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে অর্গানিক্যালি আমাদের ওয়েবসাইটটা সেকেন্ড পজিশনে আছে ঠিক আছে সো এটা যদিও ফার্স্ট পজিশনে ছিল ইদানিং আবার সেকেন্ড পজিশনে ড্রপ করছে সো ফার্স্টে হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের একদম বেস্ট ফ্রিলান্স ওয়েবসাইট যেটা আছে সর্বাধিক পপুলার ঠিক আছে আপওয়ার্ক ডট কম অনেকেই হয়তো বা এটার নাম জানেন ওয়ার্ল্ডের ভিতরে ফার্স্ট বা এক নম্বর ফ্রিলান্স আপনার প্রতিষ্ঠান বলতে পারেন বা ওয়েবসাইট বলতে পারেন সেটা হচ্ছে আপওয়ার্ক সো ওদের পরে হচ্ছে আমাদের পজিশন কিন্তু আছে এই কিওয়ার্ড দ্বারা সো এই জায়গা থেকে কিন্তু অর্গানিক্যালি ভিজিটর যায় যাওয়ার পরে কিন্তু আমাদের ওয়েবসাইট থেকে তারা হচ্ছে বিভিন্ন ভাবে কন্ট্যাক্ট করে তারা বিভিন্ন সার্ভিস তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী এই জায়গায় গেলেই দেখবেন যে আবার বিভিন্ন কনসালটেশন ফর্ম দেওয়া আছে এগুলি ফিল করলে আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারে ঠিক আছে একটু নিচে দিয়ে গেলে দেখবেন যে বিভিন্ন ভাবে ওয়ে আছে লিঙ্কড ইন কানেক্ট করা বা এখান থেকে দেখবেন যে লিড জেনারেশনের সিস্টেম দেওয়া আছে বা একটা ওয়েবসাইটে যখন কেউ আসে তখন সে চাইলেই এই ওয়েবসাইটের বিভিন্ন কন্ট্যাক্ট ফর্ম আছে যে ফোন নাম্বার দেওয়া আছে এরপরে কন্ট্যাক্ট হোয়াটসঅ্যাপ ঠিক আছে ইমেইল বিস্তারিত দেওয়া আছে সে চাইলে সহজেই পরবর্তীতে কিন্তু কন্ট্যাক্ট করতে পারে তো যাই হোক আমরা এখন দেখুন আমরা যদি আমাদের মূল সিলেবাসে চলে আসি আমরা দেখবো যে আমাদের মোটামুটি অনেকগুলি টপিক কমপ্লিট হয়ে গেছে ইতিমধ্যে আচ্ছা ইয়াহু এরপরে হচ্ছে এগুলি কাটা দিলাম আমরা আমরা একটু রিভাইস করি দেখি যে আমাদের আসলে প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে যদি আগাই সেক্ষেত্রে ভালো হয় তো এসিও কি এটা সম্পর্কে জানলাম আমরা হিস্টোরি সম্পর্কে মোটামুটি আমরা একটা ধারণা নিলাম ঠিক আছে এসিওর হিস্টোরি সম্পর্কে একটা ধারণা নিলাম তো সর্বশেষ যেটা বলতেছিলাম যে আপনার স্ট্রিজ বেইন এবং ল্যারি পেইস হচ্ছে আপনার গুগলের ফাউন্ডার ওরা যখন হচ্ছে আপনার উনিশশো সালে গুগল লঞ্চ করে ঠিক আছে ছিয়ানব্বই সালে গুগল লঞ্চ করে আর গুগল লঞ্চ হওয়ার পর থেকে হচ্ছে এসিও নতুন মাত্রা এসিও তে নতুন মাত্রা যুক্ত হয় ঠিক আছে যেটা ইনস্টান এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে গুগল কেন্দ্রিক প্রত্যেকটা বিজনেস আই মিন অর্গানিক সার্চ রেজাল্টে সবাই আসতে চায় প্রত্যেকটা ওয়েবসাইট আসতে চায় আমরা এরপরে এই বাকিগুলি একটু বিশ্লেষণ করলে এই বিষয়গুলি বুঝতে পারবো যেমন ইম্পর্টেন্ট অফ এসিও এসিওর গুরুত্ব কি এই জিনিসটা আমরা কিন্তু একটু আগে দেখলাম তারপরে আবারও যদি সংক্ষেপে আপনাদের বলি মনে করুন যে আপনি একটা ফোন কিনবেন ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আপনি গুগলে সার্চ করলেন আইফোন ইলেভেন প্রো 
প্রাইস ইন বাংলাদেশ এটা লিখে সার্চ করলেন इनफरमेशन खुजते देखने प्राय सताश लक्ष रेजल्ट सामने चले आसते उदिन साम सेकेंड ठीक है कस्टमारे मनोभवेंड कर सर्वप्रथमिटी गुरुत्वानिक प्रो लिखे सार्च कर लगभग प्रोजेक्ट प्रयोजन गुगल दूर अग्रसर होना क्या बेसिकलीफिट न क्लसिफिकेशन रखी इकमार्स एसिओ 
ঠিক আছে আমরা যে যে এসইও টা আমরা ই কমার্স সাইটে अप्लाई করি সেটাকে আমরা বলি ই কমার্স এসইও সো এখানে দেখুন যে এই যে এসইও টাইপ এর ভিতরে একটা আছে ই কমার্স এসইও আচ্ছা যদিও এখানে মার্কেট প্লেস এসইও দেওয়া আছে ঠিক আছে মার্কেট প্লেস এসইও নামে দেওয়া আছে দেখুন বা ই কমার্স এসইও বা মার্কেট প্লেস নামে দেওয়া আছে যাই হোক সো আলাদা একটা ওয়েবসাইটের আপনার কোন একটা বিষয়বস্তুকে এসইও করা সো এই ওয়েবসাইটটা কেন এসইও মানে কি কিভাবে এই র‍্যাঙ্ক করলো আপনি যখন এসইওটা শিখবেন প্র্যাকটিক্যালি যখন দেখবেন যে হ্যাঁ এই যে যে একটা কিওয়ার্ড আছে আমরা এই কিওয়ার্ড নিয়ে হচ্ছে গুগলে সার্চ করলাম এখন আমরা যদি এখানে একটু কন্ট্রোল এফ দেই সে ক্ষেত্রে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা ফাইন্ড করলে দেখলাম যে পাঁচবার এই কিওয়ার্ডটা এই ওয়েবসাইটের ভিতরে পাঁচবার ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক আছে আমি যদি একটু দেখি একবার দুইবার তিনবার চারবার টোটাল পাঁচবার ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক আছে একটা ওয়েব একটা কিওয়ার্ডকে সো এই যে একটা বিষয় আছে এই সেম কিওয়ার্ড পাঁচবার ব্যবহার করা হয়েছে এরপরে এই কিওয়ার্ডটা এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে একটা টাইটেল ঠিক আছে একটা হেডিং সার্চ হেডিং সো এই কিওয়ার্ডটা হেডিং এ ব্যবহার করা হয়েছে এরপরে এই সেম কিওয়ার্ডটা আপনি যদি একদম ব্রাউজারের উপরে দেখেন এটাকে বলি আমরা হেডিং টাইটেল বলি ঠিক আছে এই ওয়ান ট্যাগ ঠিক আছে মেইন হেডিং বলি সো মেইন হেডিং এ এই কিওয়ার্ডটা ব্যবহার করা হয়েছে এরপরে এই যে যে এই যে যে একটা এখানে ইমেজ দেখতে পাচ্ছেন আই মিন আইফোনের যে একটা ক্যাটালগ দেখতে পাচ্ছেন এই ক্যাটালগের একটা অল্টার ট্যাগ থাকে সেই ট্যাগের ভিতরে হচ্ছে এই কিওয়ার্ডটা ব্যবহার করা হয়েছে সো ঠিক আছে সো এরকম আরো অনেকগুলি ক্রাইটেরিয়া আছে এসইও এর মেজারমেন্ট আছে যেগুলি আমাদেরকে ফুলফিল করতে হয় যখন আমরা এসইও অপটিমাইজ করি আই মিন যখন আমরা একটা প্রোডাক্ট বা কোনো একটা পেজকে এসইও এর জন্য অপটিমাইজ করি আই মিন সার্চ ইঞ্জিনে র‍্যাঙ্ক করার জন্য অপটিমাইজ করি ঠিক আছে সো এই যে যে আমরা যখন অপটিমাইজ করি সুন্দরভাবে এই প্রত্যেকটা সার্চ ইঞ্জিনের একটা গাইডলাইন দেওয়া আছে ওদের একটা নিয়ম দেওয়া আছে যে যেই ওয়েবসাইট এই নিয়ম ফলো করে একটা কিওয়ার্ডকে অপটিমাইজ করবে যার ফলো মানে যে যত ভালোভাবে অপটিমাইজ করবে তাকে হচ্ছে ওই সার্চ ইঞ্জিনে সার্চ করলে তত ফাস্টে পাওয়া যাবে তত উপরে পাওয়া যাবে ঠিক আছে এর ভিতরে আরো অনেক বিষয় আছে যেমন এই অপটিমাইজ করার পরে ব্যাক লিংক নেওয়া ইন্টারনাল লিংক করা ঠিক আছে সোশ্যাল সিগন্যাল নেওয়া এরকম আরো অনেক আপনার ফর্মুলা আছে যেগুলি ফুলফিল করলে হচ্ছে আমরা সার্চ ইঞ্জিনে র্যাঙ্ক করতে পারি ঠিক আছে সো এই যে যে ওয়েবসাইটের যে গাইডলাইন দেওয়া আছে বা সার্চ ইঞ্জিনের যে গাইডলাইন দেওয়া আছে ওইগুলি ফলো করে যখন আমরা সুন্দরভাবে অপটিমাইজ করব তখন বেসিক্যালি অটোমেটিক্যালি এগুলি ক্র্যাক করে আই মিন এগুলিকে ক্রল করে এই সার্চ ইঞ্জিনের আবার বট আছে যেমন গুগলের বটকে বলা হয় গুগল বট ঠিক আছে গুগল বট তারপরে ইয়াহু বট এরকম প্রত্যেকটা সার্চ ইঞ্জিনের বট আছে যেগুলি হচ্ছে আপনার মেশিন আপনার এক একটা এআই টুলস ঠিক আছে হিউজ পরিমাণে ওরা কিন্তু ইনফরমেশন আপনার নলেজ ওদের নলেজে রাখতে পারে যখনই আপনি নতুন একটা কন্টেন্ট দিবেন আপনার এটা যখন বটে গুগল বটের জন্য উন্মুক্ত থাকবে যে চাইলে ক্রল করতে পারবে তখনই কিন্তু আপনার ওয়েবসাইটের সাথে সাথে ও ওর নলেজ এটা নিয়ে নিবে নেওয়ার পরে এটা যাচাই বাছাই করবে যে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আইফোন টেন এর জন্য এই এই পেজটা তৈরি করা হয়েছে এখন আইফোন টেন এর জন্য আসলে এটা কত ভালোভাবে অপটিমাইজ করা আছে এটা কি ইমেজের অল্টার থেকে দেওয়া আছে বা এটার কি কোনো সোশ্যাল সিগন্যাল আছে বা এটা কি ইউআরএল এর ভিতরে দেওয়া আছে আই মিন পারমালিঙ্ক এর ভিতরে দেওয়া আছে দেখুন এখানে যে পারমালিঙ্ক এই যে পারমালিঙ্ক এর ভিতরেও এই কিওয়ার্ডটা দেওয়া আছে সো এই বিষয়গুলি ফার্স্ট টাইম যেহেতু শুনতেছেন অনেকের মাথায় চাপ লাগতে পারে বাট চাপ নেওয়ার কিছু নাই পরবর্তীতে একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবেন ঠিক আছে তো এই যে যে গাইডলাইন গুলি আমরা ফলো করে প্রত্যেকটা স্টেপ কমপ্লিট করে অপটিমাইজটা করব করার পরেই কিন্তু বেসিক্যালি এসইওটা কাজ করবে এসইওটা সার্চ ইঞ্জিনে আমাদের রেজাল্ট গুলি সার্চ করলেই পাওয়া যাবে ঠিক আছে সো যাই হোক এটা নিয়ে আর কথা বাড়ালাম না আশা করি যে সংক্ষিপ্ত একটা ধারণা পেলেন যে কিভাবে হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন কাজ করে ঠিক আছে আমরা যদি গুগলের বট দেখানোর জন্য আপনাদের নিয়ে আসছিলাম আসলে গুগলের বট ভিজিবল কোনো কিছু না মানে দেখার মতো কিছু না এটা হচ্ছে একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট একটা সফটওয়্যার যেটা গুগল বিভিন্ন ওয়েবসাইট ক্রল করার জন্য হচ্ছে ব্যবহার করে সো নর্মালি হচ্ছে এই যে গুগল বট এটা একটা সফটওয়্যার উইকিপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী দেখুন ঠিক আছে সো এরকম প্রত্যেকটা সার্চ ইঞ্জিনের আলাদা আলাদা বট থাকে এরপরে আবার আপনার এই যে যে আপনার ওয়েবসাইটটা আপনার এই যে যে একটা কিওয়ার্ড এই কিওয়ার্ডে এখন আপনি র্যাঙ্ক করার জন্য অতি লোভনীয় ভাবে আপনি বারবার এই কিওয়ার্ডটা দিয়ে দিলেন ঠিক আছে গুগল যা বলছে তার থেকেও অনেক এক্সট্রা আপনি কিওয়ার্ড দিলে
সাইজটা করার জন্য গুগলের আরো পট আছে ঠিক আছে যেগুলিকে আমরা গুগল পান্ডা এই যে গুগল পান্ডা এই যে এটা এটা হচ্ছে গুগল পান্ডা ইমেজ দেখলে বুঝতে পারবেন সো এই গুগল পান্ডা যখন আপনি আবার কোনো রুলস ব্রেক করবেন তখন আপনার ওয়েবসাইটটাকে কিন্তু আবার মানে একদম র‍্যাঙ্ক আউট করে দিবে তখন আপনাকে গুগলে সার্চ করলে পাওয়াই যাবে না খুঁজে ঠিক আছে তখন আপনাকে শর্ট দিয়ে দিবে গুগল পান্ডা কিন্তু প্লানটি দিবে প্ল্যান গুগল গুগল প্লানটি খেলে তাহলে হচ্ছে এই যে আপনার ইমেজ দ্বারা অনেক কিছু বোঝা যায় গুগল প্লানটি খেলে তখন আপনার ওয়েবসাইট আবার সার্চ ইঞ্জিনের থেকে আউট হয়ে যাবে কেউ আপনাকে খুঁজে মানে খুঁজলেও পাবে না ঠিক আছে আর অনেক আপনার ইয়া আছে এই জায়গায় গুগল স্পাইডার এরপরে গুগল পেঙ্গুইন এরকম অনেক কিছু আছে যেগুলি আমরা পরবর্তীতে আরো জানবো আমাদের হচ্ছে এইখানে একটু নিচের দিকে দেখলে আদার্স গুগল টুলস এখানে দেখবেন যে এগুলি দেওয়া আছে যে গুগল বট গুগল ক্রলার্স গুগল স্পাইডার গুগল ডান্স গুগল পান্ডা পেঙ্গুইন ঠিক আছে এইগুলি নিয়ে আমরা আলাদা আলাদাভাবে শিখব যে এগুলির আসলে কোনটা কি কাজ কোনটার ফর্মুলা কি কিভাবে এগুলি অ্যাপ্লাই করলে আমরা এগুলি থেকে নিরাপদ থাকতে পারবো এই বিষয়গুলি আমরা এই যে স্টেপ বাই স্টেপ কিন্তু পরবর্তীতে শিখবো ঠিক আছে সো ওকে এরপরে হয়ার এসিও ইউজ এসিও কোথায় ব্যবহার করব আমরা অবভিয়াসলি আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের ওয়েব কন্টেন্টের ভিতরে হচ্ছে এসিও ইউজ করব বা আমরা আমরা ওয়েব পেজের যেই পেজ আমরা গুগলে র্যাঙ্ক করাতে চাচ্ছি বা সার্চ ইঞ্জিনে র্যাঙ্ক করাতে চাচ্ছি ওইগুলিতে হচ্ছে আমরা এসিও করব ঠিক আছে এখন অনেক ক্ষেত্রেই আপনারা দেখবেন যে আলাদা আলাদা ইন্ডাস্ট্রি আছে এখন যেমন ফেসবুক ফেসবুকের ভিতরে কোনো একটা পেজকে যদি আপনি খুঁজতে চান ঠিক আছে সেক্ষেত্রে এটাকে আমরা বলি এস এমও এটা হচ্ছে সার্চ সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন যেটা হচ্ছে এসিও আর এস এমওটা হচ্ছে আচ্ছা কার যেন হচ্ছে নয়েজ আসতেছে কারেন্টলি নয়েজ বুঝতে পারছি আমরা কথা বলতে আমরা আরো বেশ করি করি আরো বেশ করি করি সবাই একটু মাইক্রোফোন মিউট রাখি शुदुम्रेबरेबा प्रयोजन विषय करोशल मीडिया प्लैटफर्म দেন ইউটিউবের ভিতরে আমরা যখন এসইও করব ইউটিউবের ভিডিও র‍্যাঙ্ক করার জন্য তখন কিন্তু এটাকে বলে এসএমও বা সোশ্যাল মিডিয়া অপটিমাইজেশন সেম ভাবে ইউটিউবের ভিতরে ইউটিউবের কন্টেন্ট গুলি যখন আমরা এই র‍্যাঙ্ক করার জন্য এসইও করব তখন ওটাকে বলা হচ্ছে ওটাকে এসইও বলে না অ্যাকচুয়ালি তখন ওটাকে বলে এসএমও ঠিক আছে সোশ্যাল মিডিয়া অপটিমাইজেশন আপনি सिंपली গুগলে এটা নিয়ে সার্চ করলেই দেখবেন যে এটার ফর্মুলা ব্যাখ্যা পেয়ে যাচ্ছেন ঠিক আছে এই যে এসএমও বা আমরা যদি একটু অল রেজাল্টে দেই এই যে টেক্সটের ভিতরে আপনি পাবেন क्या আর ওয়েবসাইটের পাশাপাশি হচ্ছে আমাদের যেই কোম্পানি পেজ থাকে আই মিন কোন একটা বিজনেস লাইক আপনি একটা কোম্পানির জন্য কাজ করলেন ঠিক আছে মনে করেন যে ইয়ামাহা কোম্পানির জন্য যদি আপনি এসইও করেন বা কাজ করেন সেই ক্ষেত্রে ওদের ফারস্টে হচ্ছে কিন্তু ওয়েবসাইটটা আসছে ওয়েবসাইট আসার পরে নিচে দেখবেন যে যে ফেসবুকের পেজ আসছে দেখবেন একটু খুঁজলে দেখবেন যে ফেসবুক বা টুইটার অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ার পেজ আসছে তারপরে হচ্ছে আপনার দেখবেন যে এই যে ওদের এই প্রোফাইল গুলি আসছে তার মানে কি এইগুলিও সার্চ ইঞ্জিনে আসে এখন এইগুলি একটা পেজ কখন সার্চ ইঞ্জিনে আসে যখন আমরা ওই এক্স্যাক্টলি ওই পেজটা এসইও করি যখন সার্চ ইঞ্জিনের জন্য এসইও করি লাইক আমরা যদি এখানে মনে করুন যে আমাদের পেজটা খুঁজতে চাই এমিতে লিখলো আসবে বাট তখন ওয়েবসাইট ফার্স্টে আসবে যেহেতু ওয়েবসাইটের প্রায়োরিটি প্রথমে থাকে মেইন সাইটের জন্য 
আর যখন আমরা এটার শেষে ফেসবুক কিওয়ার্ডটা অ্যাড করে দিলাম তখন কিন্তু আমাদের ফেসবুকের পেজটা অটোমেটিক্যালি এখানে চলে আসছে ঠিক আছে এটা কেন আসলো আপনি যদি আজকে একটা পেজ তৈরি করেন ইনস্টান এখন তারপরে যদি আপনি গুগল আইসে সার্চ করেন সেটা কিন্তু আসবে না বা হইতে পারে এক মাস পরেও আসবে না ঠিক আছে কেন আসবে না কারণ তখন কিন্তু এই যে যে এই যে যে একটা ইউআরএল আছে আমরা আমি একটু ক্লিক আপনাদের হচ্ছে ভালোভাবে দেখাই আমরা দেখুন এটার উপরে রাইট ক্লিক করার পরে যে কপি লিংক অ্যাড্রেস এটাতে ক্লিক করলাম দেন আমরা এখানে জাস্ট এটা একটু পেস্ট করলাম আচ্ছা এখানে পেস্ট করলাম আচ্ছা এখানে পেস্ট করলে দেখা যাচ্ছে না এখানে দেখুন তো দেখুন এই যে এটাকে আমরা বলি লিংক বা পারমা লিংক আমার পেজে যাওয়ার লিংক বা পেজের লিংক ঠিক আছে সো এই যে যে একটা লিংক আছে এই লিংকটা আপনি আজকে পেজ তৈরি করার পরে আজকেই পেতে পারেন কিন্তু এই লিংকটা হচ্ছে গুগলের যে বট আছে সার্চ ইঞ্জিনের যে বট আছে সে কিন্তু ক্রল করতে পারবে না এখন এই লিংকটা কিন্তু আপনাকে ওই যে গুগলের যে একাডেমিক আসছে বা যেটাকে আমরা বলি সার্চ কনজল সার্চ কনজলে সাবমিট করতে হবে না কেন সাবমিট করতে হবে না কারণ এটা হচ্ছে একটা সাব লিংক বা এটাকে বলি আমরা পারমা লিংক এটা যে মাদার লিংক আছে মৌলিক লিংক সেটা হচ্ছে ফেসবুক ডট কম ফেসবুক যেহেতু এত পপুলার একটা ওয়েবসাইট অলরেডি ফেসবুক কিন্তু আগেই তাদের যে ওয়েবসাইট আছে এটা সার্চ ইঞ্জিনে আগে থেকেই কিন্তু সাবমিট করে রাখছে তার মানে ফেসবুকে আমরা যতই নতুন কন্টেন্ট নতুন পেজ বানাই এগুলি প্রত্যেকটা হচ্ছে নতুন একটা কন্টেন্ট হিসেবে অ্যাড হয় আর নতুন একটা কন্টেন্ট হিসেবে অ্যাড হইলে এগুলি অটোমেটিক্যালি পরবর্তীতে যেহেতু মেইন ওয়েবসাইটটা সার্চ ইঞ্জিনে অ্যাড করা থাকে আর আর একটা বিষয় জায়গায় আছে সেটি কি আমরা বলি হচ্ছে সাইড ম্যাপ ঠিক আছে সাইড ম্যাপ যেহেতু অ্যাড করা থাকে দেন ওই সাইড সাইড ম্যাপের ভিতরে পরবর্তীতে অটোমেটিক্যালি হচ্ছে আপনার যতগুলি কন্টেন্ট থাকে ওইগুলি অ্যাড হয় যদি আমি আপনাদের প্র্যাকটিক্যালি একটু দেখাই আমরা হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটে সার্চ কনজলে যদি একটু ভিজিট করি সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে দেখাই যদি বিষয়টা এরকম হয় যে আপনি আপনার ওয়েবসাইটে আজকে একটা আর্টিকেল লিখলেন দেন এই আর্টিকেলটা হচ্ছে আপনার দেন এই আর্টিকেলটা হচ্ছে আপনাকে সার্চ ইঞ্জিনে সাবমিট করতে হলো ভালো কিন্তু এটা যদি আপনার প্রতিদিন লেখেন আর প্রতিদিনই যদি সার্চ ইঞ্জিন সাবমিট করা লাগে বিষয়টা কিন্তু অনেক জটিল হয়ে পড়ে বা প্রতিদিন আপনি হইতে পারে একশোটা আর্টিকেল লিখলেন বিভিন্ন আর্টিকেল আর্টিকেল রাইটারের দ্বারা প্রতিদিন দশটা বিশটা আর্টিকেল লিখলেন এই সবগুলি কিন্তু সার্চ ইঞ্জিনে সাবমিট করা পসিবল না এই জন্য শুধুমাত্র আমাদের ওয়েবসাইটে যে সাইড ম্যাপ আছে এই সাইড ম্যাপ একবার সার্চ সার্চ ইঞ্জিনে সাবমিট করলেই অটোমেটিক্যালি পরবর্তীতে আমাদের ওয়েবসাইটে যত কন্টেন্ট আমরা পাবলিশ করি ওইগুলো হচ্ছে অটোমেটিক্যালি আমাদের সাইটে কিন্তু হচ্ছে আপনার সাবমিট হয়ে যায় আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের আপনার সার্চ কনজল এগুলি নিয়ে আমরা পরবর্তীতে অনেক আপনার অনেক কিছু দেখব এখানে আমরা দেখতে পারি আমাদের ওয়েবসাইটের ভিজিটর ইমপ্রেশন এগুলি আমরা এখানে দেখতে পারি আর পাশাপাশি আমি যেটা দেখানোর জন্য এখানে আসছি এই দেখুন সাইড ম্যাপ সাইড ম্যাপের ভিতরে ক্লিক করলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ওয়েবসাইটের অনেকগুলি সাইড ম্যাপ এখানে দেওয়া আছে ঠিক আছে এর ভিতরে একটা মনে করুন যে এই যে অথর পোস্ট এই যে পোস্ট সাইড ম্যাপ এটার ভিতরে যদি আমরা যাই আমরা এখানে দেখতে পাবো যে ওয়ান থ্রি ওয়ান আই মিন একশো একত্রিশটার মতো পোস্ট আমাদের এই জায়গায় অটোমেটিক্যালি সাবমিট হয়ে গেছে এখন আমরা নতুন একটা যদি আমাদের ওয়েবসাইটে পোস্ট পাবলিশ করি তখন এখানে রিফ্রেশ দিলে আমরা এখানে দেখবো যে একশো বত্রিশটা হয়ে গেছে তার মানে এটা অটোমেটিক্যালি হবে পরবর্তীতে আর আপনাকে ইয়া করতে হবে না আর এটা আপনি দেখতে চাইলে এই যে ওপেন সাইড ম্যাপে ক্লিক করলে আমরা এইখানে হচ্ছে সব দেখতে পারবো এই যে প্রত্যেকটা পোস্টের আলাদা আলাদা লিঙ্ক এখানে আমরা দেখতে পারবো ঠিক আছে আলাদা আলাদা লিঙ্ক আছে এরকম ভাবে আমরা যখন হচ্ছে এই যে ফেসবুকে কোন একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করি বা কোন একটা পোস্ট আমাদের নিজের যখন একটা ইমেজ ফেসবুকে আপলোড করি তখন ওইটার জন্য এরকম আলাদা একটা পারমা লিঙ্কে তৈরি হয় ঠিক আছে যখন একটা পেজ ক্রিয়েট করি তখন এরকম আলাদা একটা পারমা লিঙ্ক ক্রিয়েট হয় অটোমেটিক্যালি ফেসবুকে ক্রিয়েট হয় আর একবার যেহেতু ফেসবুক তাদের সাইড ম্যাপ অলরেডি গুগলে সাবমিট করে রাখছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের আর ফেসবুকের এই বিষয়গুলিকে আলাদাভাবে সাবমিট করার প্রয়োজন হয় না শুধুমাত্র প্রয়োজন হয় ইন্ডেক্স করতে অনেক সময় গুগলে একটু সময় নেয় ঠিক আছে গুগল যে বট আছে ওই বট ক্রল করতে একটু সময় নেয় এই জন্য আমরা যখন কোন একটা পেজ ক্রিয়েট করি দেখা যায় প্রথম দিকে সার্চ ইঞ্জিনে না আসলো কিছুদিন পরে সার্চ করলে ওটা চলে আসে সরি আর যখন ওই পেজটা না আসে সার্চ ইঞ্জিনে তখন মেনলি আমাদের ওই পেজের জন্য এসিও করতে হয় বা ওই পেজটাকে এস এমও করতে হয় ঠিক আছে তখন অটোমেটিক্যালি আবার চলে আসে 
ওকে যাই হোক আমরা কথা বলাবো না এগুলি নিয়ে দেখুন আগামী কালকে হচ্ছে আমার एग्जाम ঠিক আছে তারপরেও আজকে ক্লাস নেওয়ার একটাই কারণ একটা ক্লাস অলরেডি মিস হয়েছে আমাদের পিছনে আর তারপরে আসলে আপনাদের সাথে শুধুমাত্র কমিটমেন্ট ঠিক রাখার জন্য আজকে ক্লাস নেওয়া না তো ক্লাস নিতাম না তারপরেও আজকে একটা চিন্তা ভাবনা ছিল যে 10টা বাজে एग्जैक्ट 10টা বাজলে শেষ করে দিব তারপরেও শেষ করতে পারলাম না মাঝে মধ্যে হচ্ছে মাঝে আবার নেটওয়ার্কে ডিসটার্ব করলো আচ্ছা যাই হোক আমরা দেখি এই এই টপিকগুলি আজকে শেষ করে ক্লাসটা শেষ করে দিব ওকে এরপরে দেখুন আমরা কোথায় এসইও ব্যবহার করব এটা শিখলাম এরপরে এসইও প্রয়োজন আছে কার প্রত্যেকটা কোম্পানি যারা অনলাইনে বিজনেস করতে চায় ই-কমার্স সাইট হোক ব্লগিং সাইট হোক অ্যাফিলিয়েট সাইট হোক এডুকেশনাল সাইট হোক বা কোনো একজন ডাক্তার হোক বা যা মানে যে টাইপের একজন লোক হোক যার ওয়েবসাইট আছে বা অনলাইন কেন্দ্রিক তার বিজনেস করতে চায় তখনই তার এসইও প্রয়োজন হবে কত কিছু করা যায় এই জিনিসটা আসলে অন্যদিন আমরা আলোচনা করব শুধুমাত্র ই কমার্স সাইটেই না বা শুধুমাত্র হচ্ছে আপনার নির্দিষ্ট কিছু ব্যবসা সম্পর্কে আমরা জানি যেগুলি অনলাইনে করা যায় এর বাইরে হাজার হাজার বিজনেস আইডি আছে যেগুলি আমরা পরবর্তীতে আপনাদের দেখাবো ইনশাল্লাহ যদি সময় হয় আর সুযোগ হয় সেই ক্ষেত্রে আপনারা আপনাদের মতো করে বিভিন্ন জনের বিভিন্নটা চুজ করতে পারবেন যার যার হচ্ছে রুচি অনুযায়ী যাই হোক আমরা এক কথায় আনসার জানার চেষ্টা করলাম যে অনলাইনে যারা বিজনেস করতে চায় তাদের প্রত্যেকেরই হচ্ছে এসিওটা প্রয়োজন এরপরে ম্যাটেরিয়ালস অফ এসিও এই জিনিসটা যদি আপনাদের যেহেতু এগুলো জানার কোনো বিষয় না সরি মানে প্র্যাকটিক্যাল কোনো ফর্মুলা না শুধুমাত্র গুগল একটা সার্চ করলেই আপনি এসিওর অনেকগুলি ম্যাটেরিয়ালস পেয়ে যাবেন সো এই জন্য আমি এই বিষয়গুলি আপনাদের রেখে দিলাম আপনার জন্য ঠিক আছে এসিওর ম্যাটেরিয়ালস কি কি এই বিষয়টা নিয়ে আমি অবশ্যই একটা কোয়েশ্চেন করব তখন আপনি কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারে ওই ম্যাটেরিয়ালস গুলি উল্লেখ করবেন ঠিক আছে আর আমি আমার মতো করে ওই এক্সাক্ট ওই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার কে কার কতটা পারফেক্ট হয়েছে ওইটা আমি অ্যান্সার দেব ঠিক আছে প্রত্যেকটা হচ্ছে কমেন্টের আমি রিপ্লাই দেব এই মুহূর্তে চুরাশি জন আছেন ক্লাসে অনেকে হচ্ছে হয়তো বা ঘুমিয়ে গেছেন বা লিভ নিছেন যে কোনো কারণে ডিসকানেক্ট হয়ে গেছেন বাট এই যে যে চুরাশি জন আছেন এর ভিতরে আমি হচ্ছে চার জন বাদ দিলাম থাকে হচ্ছে আশি জন তো আশি জনে এই মুহূর্তে আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন তো সেই ক্ষেত্রে আমি যখন এই কোয়েশ্চেনটা করব তখন আশিটা অ্যান্সার জন্য আমি ওই হচ্ছে পোস্টের ভিতরে পাই ঠিক আছে তো ওই আশিটা অ্যান্সার জন্য এক্সাক্ট পাই আপনি হচ্ছে জাস্ট গুগলে সার্চ করবেন সার্চ করার পরে এই যে যে সিনিপ্যাট রেজাল্ট আছে এটা শুধু যে এটা কপি করে দিবেন এরকম না প্রত্যেকটা রেজাল্ট আরও দেখবেন যে যে পিপল অলসো আক্স এখানে দেখবেন যে আরো যে অনেকগুলি সোর্স আছে প্রত্যেকটা সোর্স বিভিন্ন বিষয়ে ঘাটাঘাটি করবেন ঠিক আছে ঘাটাঘাটি করার পরে আপনার মতো করে সুন্দর করে একটা অ্যান্সার ক্রিয়েট করবেন এটার জন্য ঠিক আছে অ্যান্সার ক্রিয়েট করে রেখে দিবেন পরবর্তীতে আমি কোয়েশ্চেন করবো ওটা দিবেন কারটা কতটুকু পারফেক্ট হয় ওটা আমি অ্যান্সার করব ঠিক আছে ওকে এরপরে আমরা এটা আপনাদের একটা কাজ বলতে পারেন কাজ দিয়ে দিলাম এরপরে হচ্ছে ডিমান্ড অফ এসিও এই এগুলি দেওয়ার একটাই উদ্দেশ্য আমি চাই যে আপনারা বেশি বেশি রিসার্চ করেন বেশি বেশি সময় দেন ঠিক আছে এই কাজ এই জিনিসটা আমি বারবার কিন্তু আপনাদের বলি যত বেশি সময় দিবেন প্র্যাকটিস করবেন তত বেশি ভালোভাবে ওই বিষয়টা আপনার নলেজে ভালোভাবে স্থায়ী হবে বা নতুন কিছু আপনি জানতে পারবেন হয়তো ভাবে এটা ঘাটাঘাটি করতে যায় আপনি এমন কিছু ফর্মুলা পাবেন এমন কিছু বিষয় পাবেন যেটা আমি এখনো জানি না ঠিক আছে তো এই জন্য বেশি বেশি ঘাটাঘাটি করবেন ওকে এরপরে এসিওর চাহিদা কিরকম হিউজ পরিমাণে চাহিদা আছে এসিওর এক কথা যদি বলি আপনি কাজ শিখেন সুন্দরভাবে আর আপনারা তো দেখলেন এই এসিওর কি গুরুত্ব বা কতটা ইফেক্টিভ এসিও মার্কেটিং এর ভিতরে ডিজিটাল মার্কেটিং এর ভিতরে এসিওটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ এই জিনিসটা যখন আপনি অনুধাবন করতে পারবেন তখন আপনি বুঝবেন যে আসলে এসিওর ডিমান্ড কতটা এটা আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারবেন আর এটা আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য আপনি যে কোনো একটা কমার্সিয়াল কিওয়ার্ড কমার্সিয়াল কিওয়ার্ড বলতে আমরা বাইং ইন্টেনশন কিওয়ার্ড যেটা প্রত্যেকটা কোম্পানি আই মিন প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোম্পানি মনে করুন যে যারা শুধুমাত্র কার বিক্রি করে তারা ওই কার ইন্ডাস্ট্রিটা হচ্ছে একটা ইন্ডাস্ট্রি কার হচ্ছে একটা ইন্ডাস্ট্রি এখন কার ইন্ডাস্ট্রির ভিতরে এরকম অনেক হচ্ছে আপনার ইয়া আছে কোম্পানি আছে যেমন টয়টা কার এরপরে ইয়ামাহা এরপরে হোন্ডা এরকম অনেক কার কোম্পানি আছে সো মনে করুন যে কেউ একজন গুগল আইসা বেস্ট কার লিখে সার্চ করলো বেস্ট কার লিখে সার্চ করলো এখন বেস্ট কার এই কিওয়ার্ডটা দিয়ে কিন্তু ওই যে যত বড় বড় কোম্পানি আছে সবারই কিন্তু মনের ভিতরে একটা আশা থাকে যে এই কিওয়ার্ডে 
তাদের ওয়েবসাইটটাকে প্রথমে বা প্রথম পেজে র‍্যাঙ্ক করানো ঠিক আছে প্রত্যেকটা কোম্পানি যারাই এই কার নিয়ে বিজনেস করে তারাই কিন্তু চায় যে তাদের ওয়েবসাইট যেন এই কিওয়ার্ডে র‍্যাঙ্ক করে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে দেখবেন যে এখানে কয়েক মিলিয়ন রেজাল্ট চলে আসছে কয়েক সেকেন্ডের ভিতরে সার্চ করলে ঠিক আছে সো প্রত্যেকটা কোম্পানিরই কিন্তু তখন এই এসইও করানোর প্রয়োজন হবে সো এটা তো একটা ইন্ডাস্ট্রির কথা বললাম এরকম ইন্ডাস্ট্রির কিন্তু কোনো শেষ নেই ওয়ার্ল্ডে ঠিক আছে সো বুঝতেই পারছেন যে এসইওর চাহিদা কতটুকু ওকে এরপরে ফিচার অফ এসইও এসইওর ভবিষ্যৎ কি এসইওর ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতে মানে একটা কথাই বলবো যে এসইও আরো আপডেটেড ওয়েতে করতে হবে ঠিক আছে পিছনে আমরা যেমন মনে করুন যে সরি আপনাদের একটা উদাহরণ দেই এটা হচ্ছে মনে করুন আমাদের ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটটা ফার্স্টের দিকে আই মিন দুই বছর আগে গুগলে সাবমিট করার জন্য যেহেতু গুগল একটা সার্চ ইঞ্জিন আর সার্চ ইঞ্জিন নিয়ে যেহেতু আমাদের ওয়েবসাইটের কানেকটিভিটির কাজটাই হচ্ছে মূলত এসিও তার মানে হচ্ছে গুগলে ওয়েবসাইট সাবমিট করার জন্য আমরা একটা ইয়া ব্যবহার করতাম সেটা হচ্ছে গুগল ইন্ডেক্স এটা লিখে সার্চ করার পরে গুগলে ফার্স্টেই হচ্ছে একটা ইউআরএল চলে আসতো ঠিক আছে মানে ইউআরএল সাবমিট করার একটা বক্স চলে আসতো কিরকম আসতো বক্সটা আমি যদি অন্য একটা বিষয় দেখাই আপনাদের যেমন আমরা এই কিওয়ার্ডটা লিখে সার্চ করলে দেখব যেমন এখানে দেখুন এখানে একটা বক্স বক্স চলে আসছে যেটা হচ্ছে সার্চ বার সো গুগলে দুই বছর আগে যখন গুগল ইন্ডেক্স লেখে সার্চ করা হইতো তখন মূলত যে কোনো ওয়েবসাইট আপনি আজকে একটা ওয়েবসাইট তৈরি করছেন বা এই যে একটা লিংক আছে এই লিংকটা নিয়েই হচ্ছে আপনি এই লিংকটা নিয়ে এখান থেকে আমরা কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করলাম আপনি এখানে হচ্ছে গুগলের একটা বক্স থাকতো সেই বক্সের ভিতরে পেস্ট করে দেওয়া যাইতো কোনো ওয়েবসাইটের ভিতরে যাওয়ারও প্রয়োজন হইতো না বিষয়টা খেয়াল করবেন এখানে এই যে পেস্ট করে দিতাম দেওয়ার পরে এই জায়গায় একটা বাটন থাকতো সাবমিট সাবমিটে ক্লিক করলে এটা অটোমেটিক্যালি গুগলের যে অ্যাডমিশন ডিপার্টমেন্ট আছে বা গুগলের স্কুল বলতে পারেন যে গুগলের যে স্কুল আছে ওইখানে ভর্তি হয়ে যাইত মানে সাবমিট হয়ে যেত আর গুগলের বট যে আছে সে অটোমেটিক্যালি ক্রল করতো আর পর দিনে হচ্ছে সার্চ করলে এই ওয়েবসাইটটা পাওয়া যেত মানে এতটাই ইজি ছিল কিন্তু বর্তমানে কিন্তু এই এই সিস্টেমটা টোটালি চেঞ্জ এখন যদি আপনি গুগল ইন্ডেক্স লিখে সার্চ করেন সেই ক্ষেত্রেও আপনি সেই ঘুরে ফিরে গুগল সার্চ কনজল পাবেন কারণ গুগল ইন্ডেক্সের দিন কিন্তু শেষ এখন কিন্তু আপনার ওয়েবসাইটটা এত সহজে কিন্তু গুগল ভর্তি নিচ্ছে না এত সহজে কিন্তু ক্রল করছে না বা তাদের যে ডাটাবেজ আছে ডাটাবেজে কিন্তু জায়গা দিচ্ছে না এই জন্য কি করতে হচ্ছে সার্চ কনজলে তাদের কনজলে আপনাকে অ্যাকাউন্ট খুলতে হচ্ছে তারপরে বিভিন্ন ভাবে আপনার ওয়েবসাইটটা সাবমিট করার পরে ইমেল ভেরিফাই তারপরে ডোমিন ভেরিফিকেশন ঠিক আছে ডিএনএক্স ভেরিফিকেশন এগুলি ভেরিফাই করার পরে কিন্তু সার্চ কনজলে আপনার ওয়েবসাইটটা সাবমিট হচ্ছে ঠিক আছে সো এরকম একটা কিছু মানে একটা বিষয়ের পরিবর্তন দেখালাম যে এসিওর ফিউচারটা ব্রাইট তবে এখন যে সিস্টেমে আমরা এসিও করতেছি আগামী পাঁচ বছর পরে এই সিস্টেমটা হয়তো বা চেঞ্জ হবে বা এই সিস্টেমে আপডেট আসবে কিন্তু এটা স্টিল থাকবে ঠিক আছে যতদিন ওয়েব কন্টেন্ট গুলি আছে ততদিন এগুলি থাকবে ঠিক আছে যেমন আমরা এই যে আর্টিকেল গুলি লেখি আর্টিকেল রাইট করা বা আর্টিকেল অপটিমাইজ করা এরপরে এই যে এসিও এসিও ফ্রেন্ডলি টাইটেল তৈরি করা এগুলি হচ্ছে আমাদের এসিওর কাজ যেমন এই কাজগুলি এখন সহজ করে দিচ্ছে আমাদের বিভিন্ন এআই টুলস আছে ঠিক আছে আর এআই এআই মানে হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট ঠিক আছে সো আপনি যদি গুগলে সার্চ করেন আপনাদের ধারণা দিয়ে দেয় যে ঘাটাঘাটি করবেন বিষয়গুলি নিয়ে সে আরো অনেক ভালো জানতে পারবেন যেমন আমরা এখানে লিখলাম যে গুগল টাইটেল জেনারেটর এআই টুল লিখবো আমরা ঠিক আছে শুধু এআই দিয়ে দিলাম এখানে দেখুন ব্লক টাইটেল জেনারেটর ফ্রি এআই টুল মনে করুন যে আমরা অনেক গবেষণা করে অনেক ঘাটাঘাটি করে বা অনেক রিসার্চ এর পরে জানতে পারি যে একটা টাইটেলের ভিতরে আমাদের কিওয়ার্ডটা ফার্স্টে রাখলে হচ্ছে ভালো সুবিধা বা লাস্টে রাখলে এটা ভালো র্যাঙ্ক করে বা মিডেলে রাখলে ভালো র্যাঙ্ক করে বা টাইটেলটা হচ্ছে ফিফটি ক্যারেক্টারের ভিতরে হইলে ভালো র্যাঙ্ক করে বা সেভেন্টি ক্যারেক্টারের হইলে ভালো র্যাঙ্ক করে এরকম আমরা অনেক গবেষণা করার পরে একটা টাইটেল কিন্তু ক্রিয়েট করতে পারি ঠিক আছে কিন্তু এই যে এআই এআই যে টুলস আছে এই এআই টুলস অটোমেটিক্যালি এই ফিচার গুলি দ্বারা তৈরি ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে আপনি জাস্ট এখানে একটা কিওয়ার্ড দিবেন মনে করুন যে আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে একটা পোস্ট লিখবো আমরা শুধুমাত্র এখানে ডিজিটাল মার্কেটিংটা লিখলাম 
এটা লেখার পরে আমরা যখন এই যে জেনারেটে ক্লিক করব তখন অটোমেটিক্যালি এই এআই টুল এটা একটা বট ও অটোমেটিক্যালি এই যে দেখুন আমাদের এখানে 10 টি টাইটেল সাজেস্ট করছে যে তোমরা চাইলে এই টাইটেলগুলি ইউজ করে কন্টেন্ট লিখতে পারো ঠিক আছে সো এই যে যে একটা ইন্ডাস্ট্রির চেঞ্জ আই মিন আপডেট এটা কিন্তু মনে করুন যে এই 2022 সাল বা 21 সালের দিকে আবার নতুন লঞ্চ হইছে বা নতুন ভাবে কিন্তু এটা পপুলার হইতেছে ঠিক আছে এআই কন্টেন্টের ব্যবহার বা এআই টুলসের ব্যবহার ঠিক আছে এরপরে এসিওর বিভিন্ন টুলস আছে আপনার এইস রেপ মোস ঠিক আছে এরকম অনেক টুলস আছে যেগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে কাজ করব এই টুলস গুলির বিভিন্ন পরিবর্তন হবে ভবিষ্যতে ঠিক আছে আদারওয়াইজ এসিওর চাহিদা বা এসিওর ফিউচার সবকিছু ঠিকঠাক থাকবে এটার কার্যকারিতাও থাকবে আর পরিশেষে এসিওর কেরিয়ার বা এসিওতে হচ্ছে আপনার কর্ম মানে আপনার কেরিয়ার যদি বিল করতে চান সেই ব্যাপারে যদি কিছু বলতে চাই তো আপনি যদি ডিজিটাল মার্কেটিং এর অনেকগুলি শাখা অনেকগুলি প্রশাখা আছে এর ভিতরে অন্যতম হচ্ছে এসিও আপনি সবগুলি একদম বাদ দিয়ে শুধুমাত্র যদি এসিওটা একদম সঠিক ভাবে শিখতে পারেন আই মিন এসিও তো যদি আপনি স্কিল হতে পারেন এসিও এক্সপার্ট যদি হতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি হিউজ পরিমাণে কাজ কাজ পাবেন কেন কাজ পাবেন এগুলি এই যে আমাদের পিছনে যত কথা বললাম এই সমস্ত লেকচার বিবেচনা করলে অটোমেটিক্যালি আপনি অ্যান্সার পেয়ে যাবেন ঠিক আছে তারপরে আমাদের এই যে বিভিন্ন ফিলান্সিং সাইট বা লোকাল ক্লাইন্ট ম্যানেজমেন্ট এগুলি তো আমাদের সামনে আছেই যে আমরা কাজ শিখার পরে কিভাবে কাজ করব বা কাজ সফল হব ঠিক আছে তারপর আপনাদের আরো একটি সুসংবাদ হচ্ছে আমি এই ব্যাপারে কাজ শিখার পরে বা এই কাজ বাস নিয়ে আমরা কিভাবে ভালো করতে পারি সে ব্যাপারে আমরা আগামী পাঁচ তারিখে একটা হচ্ছে ওয়েবিনারের আয়োজন করতেছি ঠিক আছে যেটার লিঙ্ক অলরেডি দিয়ে দেওয়া হয়েছে তো ওই ওয়েবিনারে আশা করছি আপনারা সবাই একদম এ টু জেড পুরো ওয়েবিনারটা কম শুনবেন ঠিক আছে যুক্ত থাকবেন সেক্ষেত্রে এই বিষয়গুলি আরো সুন্দরভাবে জানতে পারবেন ঠিক আছে যে আমাদের কি কি করা উচিত কিভাবে আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত আমাদের কাজের স্টেপ গুলি কি কি কোনগুলি আমাদেরকে বয়কট করতে হবে কোনগুলি কি অ্যাকসেপ্ট করতে হবে কোনগুলি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে বা কিভাবে আমরা অগ্রসর হব টোটাল গাইডলাইন আমরা আগামী পাঁচ তারিখের ওয়েবিনারে ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে দেব সো আশা করছি সবাই ওই ওয়েবিনারে যুক্ত হবেন ঠিক আছে সো সবাই যুক্ত হবেন এই মুহূর্তে আপনারা যদি একটু কনফার্ম করেন যে ওয়েবিনারে সবাই যুক্ত হবেন কিনা ইনশাআল্লাহ হবে স্যার ইনশাআল্লাহ আচ্ছা ইনশাআল্লাহ 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 স্যার ওকে সবাই মিউট রাখি সবাই যুক্ত হব আর যেটা বলতেছিলাম যে এই ভিডিওটা এই মুহূর্তে অনেকেই দেখতেছেন না যারা ভিডিও পরবর্তীতে যখন হোমওয়ার্ক করার করতে এসে দেখবেন তাদের উদ্দেশ্যে বলা তারা এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনে আই মিন এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে বা আমাদের গ্রুপে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের ওয়েবিনারের লিংক দেওয়া আছে সো ওই জায়গা থেকে হচ্ছে লিঙ্কটা কালেক্ট করে রাখবেন দেন পাঁচ তারিখে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের ওয়েবিনারে জয়েন করবেন ঠিক আছে তো আজকে দেখুন আমরা যদিও দশটা বাজে টার্গেট ছিল ক্লাসটা কমপ্লিট করার সো যদিও তারপরে অনেক সময় নিয়ে ফেলেছি তো যাই হোক আমরা আজকে আর আগাবো না যেহেতু এসিওর বিষয়গুলি অনেক মানে একটু ক্রিটিক্যাল আর বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে অবশ্যই আমাদের নতুবা আমরা কাজ করতে গেলে সঠিকভাবে আমরা কাজগুলি করতে পারবো না বুঝবো না বিষয়গুলি আর সব মানে সবচেয়ে বেশি বাধার সম্মুখীন যখন যেটা হবো তখন হচ্ছে আমরা কাজ নেওয়ার সময় আই মিন বায়ারের সাথে যখন কমিউনিকেশন করব ঠিক আছে বায়ারকে আমরা কিন্তু সঠিকভাবে কনফিউজ করতে পারবো না তাকে কিন্তু বায়ার বায়ারের সাথে সঠিকভাবে মানে আমাদের বোঝা পড়াই কিন্তু সঠিক হবে না বুঝাইতে পারবো না বায়ারকে যে আমরা এই কাজগুলি এইভাবে এইভাবে বুঝি এটা এইভাবে কাজ করে ঠিক আছে এই জন্য আমাদের এইগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সো আগেও বলেছিলাম যে প্রথমবার ভিডিও দেখলে হচ্ছে সবকিছু মাথায় থাকে না অনেক ক্ষেত্রে ক বললে খ খ শোনা যায় ঠিক আছে তো দ্বিতীয়বার যেটা হচ্ছে ভ্রম কাজ করে আমাদের ভিতরে দ্বিতীয়বার যখন আপনি ভিডিওটা রিপিট করবেন তখন দেখবেন যে বিষয়গুলি আরো ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে আপনার 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 কাছে ঠিক আছে যদি কেউ পারেন তারপরে আবারও সময় দিয়ে আবারও দেখবেন যদি কেউ সত্যি কাজকে ভালোবাসেন আর কাজকে আপনার ভালোবেসে এটা মানে শিখতে চান একজাক্টলি এটা দক্ষ হতে চান সেক্ষেত্রে সময় দিবেন সময় দিলে আশা করছি আপনার সময় অপচয় হবে না লস হবে না ঠিক আছে যাই হোক এগুলি বলে হচ্ছে আমি আপাতত ক্লাসের রেকর্ডিংটা অফ করে রাখছি আর খুবই শীঘ্রই আপনারা ভিডিও পেয়ে যাবেন ঠিক আছে ভিডিও পাবলিশ হওয়ার সাথে সাথে আপনারা সম্ভব হলে দেখে নেবেন আগামী ক্লাসের মানে পরবর্তী ক্লাসের আগে তো অবশ্যই দেখবেন তারপরে যার যেরকম চাহিদা আছে আমি যতটা তাড়াতাড়ি পারি ভিডিও পাবলিশ করে দেব ওকে আমরা হচ্ছে ভিডিওটা অফ করে দিই এই মুহূর্তে যেহেতু আমাদের ভিডিওটা হচ্ছে আমাদের ক্লাউডে 
একটু সময় নাই যারা থেকে হচ্ছে